கார்பரேஷன் வேலை வந்து ஆளை பொறுத்து வேலை பார்க்குது அரசியல் பேனர் தான் அதிகமாக இருக்கு இப்போ ஹெல்மெட்டை பிடிக்கிறீங்களா எல்லாரும் டக்கு டக்குன்னு பிடிக்கல ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் ஆகுது ஹெல்மெட் தமிழ்நாட்டில் அது மாதிரி பிடிங்க அது தேவையில்லை பேனர் எதுக்கதோ எல்லா மீடியாவில் வருது பேப்பர்ஸில் வருது எதுக்கு பேனர்ஸு பேனரே கட்டக்கூடாது அந்த போஸ்ட் வைக்கிற செலவை ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு பண்ணலாம் ஒரு வேறு வேறு சீரமைப்பு பண்ணலாம் தோட்டம் வைக்கலாம் ஏன் போஸ்ட் வைக்கிற ஸோ காலியாண்ட இடத்துல செடி மரத்த வை பேனர்ங்கிறது பொதுமக்களோட போக்குவரத்து இடையூறான ஒரு விஷயம் அரசியல் கட்சி தலைவர்களோட குடும்ப விழா அவங்களோட பொது கட்சி கூட்டங்கள் போன்ற இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளுக்காகலாம் பொதுமக்களுக்கு இடையூறா இருக்க அந்த பேனர்கள் வைக்கணுமா ஸோ அங்கங்க இருக்க பேனர்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கலாம் ஏற்கனவே அதுக்கான ஒரு சட்டமும் போட்டிருந்தாங்க அதை வந்து காவல்துறை கண்டிப்பா அதை ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணலன்னு நான் நினைக்கிறேன் பண்ணியிருந்தா இந்த விபத்தை கண்டிப்பா தவிர்த்திருக்கலாம் தான் நான் ஒரு நாள் மூன்று ஓட்ட ஆட்டோல இருந்து வந்து இருந்தேன் அப்ப ஜெயலலிதா அவங்க போ போட்டோலாம் வச்சுருந்தாங்க பேனர்லாம் அப்போ பேனர் வந்து வண்டியில் விழுந்து டாப்பு கிழிஞ்சு வண்டியில் வந்து உங்கள் தொடமேல் விழு தொட ஃபுல்லாக கிழிஞ்சிச்சு பிளட் ஆகிடுச்சு அந்த நேரத்தில் ரொம்ப இதாகிடுச்சு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும் இந்த மாதிரி நிறைய இடையூறு ஆகுது பேனர்னால் இப்போது பேனர்ஸ் நைட் டைம் தெரியாது ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டுருக்காங்க கிட்டே வந்ததுக்கப்புறம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு பேனர் வந்து ஆக்சுவலி ரோட்டில் பாதி பாதி இடத்த வந்து ஒரு பேனர் வந்து கவர் பண்ணிடுது அந்த நான் தெரியாமல் அது இருக்கிறது தெரியாமல் நைட் டைமில் போய் விட்டு அந்த நான் ஸ்பாட் அவுட் பேனர் அடித்தவங்களை போய் அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க உண்மையாக அந்த கட்சி அந்த கல்யாண மண்டபத்துக்காக போடுறாங்க பாரு அந்த மாதிரி நடு ரோட்டில் போடுறது அதெல்லாம் வைக்கக்கூட தடை பண்ணணும் அவங்க ஒரு இன்விடேஷன் தராங்க அவ்வளோ அதுவே போதும் பேனர் வைக்கிறது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பேனர் வச்சவங்க மேலே தான் போடணும் டிரைவர் பார்க்க மாட்டார் அவர் அவர் மேலே எந்த தப்புமே இல்லை ஸோ இருக்கிறோம் அவங்க வந்து பெரியாளுன்றதுனால அவங்க மேலே கை வைக்க முடியாது அதனால் யாரோ ஏமாந்தவங்க கிடைச்சாங்களா அப்படின்றது தான் அரசாங்க கார்பரேஷன் ரெண்டு ஒன்று தான் அவங்களே ஏன் குற்றவாளிப்பா அவங்களுக்கு வந்து மூணு காது இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு வலது கா இடது காது கேட்காது ஹைகோர்ட் சொல்கிறது கேட்காதுட்டு கேட்டாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு காது உள்ள அதனால் அந்த பொண்ணு சேர்த்துருச்சு உன்னாரே சாவு வர தான் செய்யும் ஒரு கவுன்சிலர் கல்யாணத்துக்காக வச்ச கட்ட வீட்டில் விழுந்தாங்க ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் அந்த பொண்ணு லைஃபே போயிடுச்சு இருபத்தி மூணு வயசு பொண்ணு அது அது எவ்வளோ வாழ்க்கையில் ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அவங்க குடும்பம் தம்பி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த குடும்ப பொண்ணு யாரும் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக போயிடுச்சு ஈஸியாக அவங்க டைவெர்ட் ஆகிடுறாங்க டூ வீலரில் போகிறவங்க அவங்களோட டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது மெயின் திங் அதனாலேயும் ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம் நேற்று நடந்து இது வந்து அவங்க வந்து விழுந்து ஏதோ ஆயிருக்கு பட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகி ஆக்சிடென்ட் ஆகிறது ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஸோ பேனரே இருக்கக்கூடாது இந்தமாதிரி பேனர் வைக்கிறதுனால ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்காக உயிர் சேதம் அடைய அடையிறதுக்கு உண்டு அதை வந்து யாரும் இப்போ சில பேர் பொறுப்பெடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க இதனால் ஒரு பந்தா பண்ணிங்கன்னா அதுக்காக வந்து போஸ்டர் வச்சு ஒரு ஒரு பொண்ணோட உயிர் போச்சுன்னா அது எப்படி அதை அது ஈடு கொடுக்க முடியுமா இவங்களால இன்றைக்கி வர ஒரு நாலு நாள் முடியே போஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அவங்க விளம்பரம் காட்டுற மாஸ்க் காட்டுறது இந்த ஆள் பண்ணுறேன் இவ்வளோ போஸ்ட் செலவு பண்ணுறான் போஸ்டிங் வரதுக்காக வைக்கிறாங்க இப்போ கூட திமுக தலைவர் சொல்லிருக்காரு போஸ்ட் வச்சு நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரமாட்டேன் அப்படி நல்ல நல்ல உதாரணம் அதை நல்லா எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த உதாரணத்தை எல்லா அரசியல் கட்சியும் இதே மாதிரி சொன்னாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அந்த போஸ்ட் வைக்கிற செலவை ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு பண்ணலாம் ஒரு வேறு வேறு சீரமைப்பு பண்ணலாம் தோட்டம் வைக்கலாம் ஏன் போஸ்ட் வைக்கிற ஸோ காலியாண்ட இடத்துல செடி மரத்தை வை இன்றைக்கி தலைவர் வந்தார் விழா கொண்டாடுற மரம் வச்சா மரம் வை மரம் வச்சு சூழ்நிலையாக மழை நல்லா பெய்யும் எதுவும் போஸ்ட் வச்சு தேவையில்லாமல் குப்பை பண்ணி அசிங்கம் பண்ணி அநியாயம் பண்ணிட்டு கிடக்கிறீங்க கார்பரேஷன் வேலை வந்து ஆளை பொறுத்து வேலை பார்க்குது எல்லாத்துக்கும் சமூகமாக வேலை பார்க்கல கார்பரேஷன் வேலைன்றது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த எட்டு வருஷமாக ஒரு வேலையும் நடக்கலை அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா குப்பைங்களும் தொட்டிங்களும் அதெல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்குது சுத்தமாகவே இல்லை சென்னை மாநகரமே அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து அந்த கட்சி பேனர் வச்சவங்களே அதில் அதுக்கு அது ரைட்ஸ் கொடுத்தவங்களை தான் நீங்கள் இது பண்ணலாம் போஸ்ட் வைக்கிறதுனால தவறுன்னா சொல்ல முடியும் பொது இடத்துல வைக்கிறதுனால டிராஃபிக் ஆகுது மக்களும் சரி அரசியல் வேலையும் சரி அவங்க சூழ்நிலத்துக்காக தான் போஸ்ட் வைக்கிறாங்க யாரும் ஒன்றும் சமுதாய சேவைக்காக போஸ்ட் வைக்கிறது இல்லை பேனர் வைக்கிறதே வைக்கக்கூடாது அவன் தவறு மீறியம் வைக்கிறானுங்கன்னா சப்போர்ட் இல்லாமல் வைக்க மாட்டானுங்க நேற்று நடந்தது வந்து ரூலிங் பார்ட்டி ஆள் எல்லாம் அவங்க சப்போர்ட் தான் அது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் போக்குவரத்துக்கு இடஞ்சல் இல்லாமல் வச்சா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அதனால் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இல்லை தேவையில்லாத இது அதாவது நாட்டில் அந்த பேனர் வைக்கிறத நிறைய